Kwan Yesu asipiwe. Kwan Yesu asipiwe. Amen. Tuko pamoja. Eh, sasa tutakuwa napatia yule mpangaratiba kazi ngumu kwa sababu kweli wewe ni mtumishi mzuri. Unaimba vizuri, unaongoza vizuri, unahubiri vizuri, unafanya kazi ya Yesu vizuri. Lakini shida ni moja tu inayokusumbuka kwamba huyu mtu akipatikana anatumika vizuri. Akipatikana ambapo inamaanisha kwamba kuna doubt unaweza usipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami naenda kusongeza kidogo mahali pale na naenda kuongea kuhusu uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa labda pengine hizo hata unazopitia labda pengine hujisikii vizuri kama labda pengine ungonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa kwa nini uponyaji? Unapoponywa sawa sawa sasa unakuwa sasa mtu ambaye umekamilika hata kama ni mtumishi utakuwa sasa unatumika vile Yesu impendezaje Bwana Yesu asifiwe lakini unaweza kuwa mwenzangu labda pengine wewe mgonjwa Bwana Yesu asifiwe naenda kuongea kuhusu uponyaji na uponyaji huu kama wewe mtu wa kuokoka inataikana uwe unajua kwamba uponyaji uko katika nafasi mbili au uko katika sehemu mbili. Kuna uponyaji wa mwili na kuna uponyaji wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Eh tuongee mambo na uhakika. Kama haujafunzwa ama uliokoka jana. Uponyaji uko mara ngapi? Mara mbili. Uponyaji wa mwili na uponyaji wa roho. Sasa unaweza kuwa mgonjwa wa mwili au ukawa wewe si mgonjwa wa mwili bali ni mgonjwa wa roho. Sasa katika hizo mbili ni ipi na fadhali? Kwa Yesu asifiwe. Eh hizo mbili ugonjwa wa mwili na ugonjwa wa roho ni ipi na fadhali? Ukaambiwa chagua na chagua ipi na fadhali? Ugonjwa wa mwili ndio unafadhali. Yeah. Utanielewa baadaye na utajijibu mwenyewe. Kwa Yesu asifiwe. Yeah. Ugonjwa wa mwili huwa ni udhaifu. Labda pengine umepata accident, umeumia. Labda unahoma, labda unaumwa na tumbo, labda unaumwa na kifua, labda unaumwa na kiuno. Labda pengine unaharisha kwa sababu labda pengine ulikula excess. Sasa unapatwa na ugonjwa sasa wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ugonjwa wa mwili unapokupata huwa hauwezi kuwa na amani. Utafanya vyovyote vile ukahakikisha kwamba at least unapata afu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni hospitali utaenda. Kama ni kwa mganga utaenda maana utakuwa na tapa tapa ili upate uponyaji kama ni maombi utaomba kama ni kwa waombezi pia uta, utakimbia mwenyewe kwa Yesu asifiwe sikwambii upanye haya lakini huwa yanatokea wakati umekabwa sawa sawa na huo ugonjwa kwa Yesu asifiwe huu ugonjwa wa roho nao unapokukamata kwa Yesu asifiwe mara nyingi huwa hauwezi kujijua ila matendo yao yanadhihirisha kwamba huyo mtu ana ugonjwa wa roho matendo gani matendo ya mkono mrefu kuibaiba matendo gani matendo ya kiburi matendo gani matendo ya masengenyo matendo gani matendo ya washerati sasa utadhihirisha kwamba huyo mtu ana ugonjwa wa aroho nasema ugonjwa wa roho sio wa moyo moyo bado ni mwili Bwana sasa huu ugonjwa wa roho huwa unapatikana kwa mwili huwa unahusika umefarakisha hiyo roho imechafua 
kwa sababu gani huenendi kulegana na vile Yesu ama neno la Yesu linasema kwa Yesu asifiwe na katika hizi mbili zote ugonjwa wa moyo ama ugonjwa wa mwili mponyaji ni Yesu peke yake Yesu atakuponya mwili Yesu pia atakuponya roho wewe uzi uzimani kwa Yesu asifiwe ili upate uponyaji Yesu lazima aingilie kati. Asipokwenda Yesu, hauwezi pata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja? Yesu anaponya kwa njia gani? Kupitia kwa neno lake. Unaona watu wengi walipompata Yesu wakawa anamwambia, "Chamka tu jambo na mtoto wangu ama yule mtu wangu ambaye anaumwa basi atasikia vizuri." Na Yesu anapotamka jambo hakika mtu yule anapata uponyaji. Mwambie mwenzako, "Je, umetamkiwa jambo na Yesu?" Kwa Yesu asifiwe. Umetamkiwa jambo na Yesu? Wakati mwingine huwa wanasayansi wanasema ya kwamba balance diet ama kula vizuri tunakufanya uwe na maisha marefu na afya njema vizuri sana kwa Yesu asifiwe amen lakini haimaanishi kwamba chakula kinampatia uzima mtu nenda pale hospitalini uone wakati tunatembelea wagonjwa huwa wale watu wanaotembelea wagonjwa hata kishawahi kwenda unabeba ndizi Unabeba soda, unabeba maziwa. Ukifika pale yule mgonjwa hajiwezi. Kwa Yesu asifiwe. Ameshikwa na ugonjwa, anabembelezwa at least akule. Lakini sasa hana hiyo nafasi ya kula. Kama ingekuwa chakula inapatia huyu zima, huyu mtu zima, si angekula hiyo chakula akapona. Kwa Yesu asifiwe. Ninajaribu kusema nini? Labda hujasoma mahali ambapo Yesu anasemaje? Imeandikwa. Mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa neno linalotoka kwa Yesu Kwa Yesu asifiwe. Hata mimi nishawahi kushikwa na ugonjwa, siwezi. Watu wananiletea matunda pale. Wananiletea vitu vizuri vizuri wanaleta hata nyama choma nyama za kuku kiangalia mafuta na metameta sawa sawa lakini sasa ile nafasi ya kula ya wewe hakuna kama ingekuwa chakula kinaponya si ningekula nikapata uponyaji ushanga kushika mita sasa uponyaji wa Yesu unafanya kazi kwa Yesu asifiwe amina ukisoma katika matayo ine ine Yesu anamjibu yule joka kwamba imeandikwa mwanadamu ataishi kwa mkate tu ila kwa neno linalotoka katika kinywa cha Mungu na nimetangulia kusema ya kwamba bila Yesu kuhusika hawezi pata uponyaji kwa Yesu asifiwe amina huyu e, mtu ameshikwa na ugonjwa mletee kila kitu pale lakini kula ni, ni shida ni bala na hapa kando kuna kuna kuna, kuna jibaba ambalo ina njaa anatamani tu huyu mgonjwa asile ama anatamani apewe hiyo nafasi avamie kweli kweli kama ni wanyama kule sawa sawa wale sasibi na huyu mtu ambaye watu wanahangaikia hana hiyo nafasi wale sasibi na katika ujumbe huu wa leo kuhusu uponyaji nikikizama matendo makuu ya Yesu Kristo anayofanya hakika huwa yananinua katika viwango kwa Yesu asifiwe msomaji soma katika kitabu cha Yohana tano anzia tano hadi tisa
Yohana mtakatifu ndio watano 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 na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa miaka 38 ndio watano wa sita Yesu alipomwona huyu amelala naye alikuja naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima mstari wa saba yule mgonjwa akamjibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia ilikani maji yanapotibuliwa ila wakati nitakapokuja nitakapokuja mimi mtu mwingine kushika mbele yangu mstari wa nane Yesu akamwambia simama jifike godoro lako uende tisa mara yule mtu akawa mzima akajifika godoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo amen unaweza kwa Yesu asifiwe amen hapo niko nilipo siku ya leo kwa Yesu asifiwe kwa Yesu asifiwe amen je mmesikia hilo andiko ni andiko ambalo hata mimi nilisikia kitambo sana hata kabla sijaogopa Bwana Yesu asifiwe. Huenda hata wewe ni andiko ambalo ulisikia before haujamwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Je, katika uponyaji wa Yesu tunajifunza nini mahali hapa? Bwana Yesu asifiwe. Unapoanza katika ule mstari wa kwanza Injili ya Yohana mtakatifu maandiko yanasema ya kwamba baada ya hayo yote Yesu akawa anaelekea Yerusalemu kwa Yesu asifiwe na kumbuka kipindi hicho ilikuwa ni wakati wa mwanzo mwanzo wa Yesu kufanya huduma yake wakati amekutana na yule mwanamke msamaria wakajadiliana pale mahali akatoka mahali pale akakutana na mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa mkubwa hawezi mtoto wa mkubwa ambaye alikuwa amelazwa chini na ugonjwa Yesu akapata kumuinua kwa Yesu asifiwe lakini akawa sasa yupo bioni kuelekea katika hali zake za kuhubiri injili kwa Yesu asifiwe huwa naipenda sana injili ya Yesu kwa sababu ni tamu injili ya Yesu inaokoa Injili inaponya, injili inahuisha. Kwa hiyo Ukikubali injili utapata uzima wa milele. Sasa Yesu alipokuwa sasa anaelekea kule Yerusalemu, maandiko yanasema pale katika Yerusalemu kuna lango la kondoo. Na katika ile lango kuna birika pale mahali Ninaongea tu kwa haraka kwa sababu mahali ambapo ulipapitia unajua. Na katika lile birika lina matao matano kwa Yesu asifiwe. Katika pale mahali kuna jamii kubwa ya wagonjwa ambao wamekuja pale ili wapate uponyaji. Kuna vipopu, kuna viwete na wagonjwa mbalimbali ambao walikuwa hawawezi, wengine walikuwa wamepauza. Wame paralyze wako pale maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wako pale wamelala wanangojea maji ichemke kwa Yesu asifiwe mwambie mwanzo jeu melala wanangojea maji ichemke kama sana yani wao melala lakini kunangoja maji ichemke utaiona vipi kwa Yesu asifiwe e nipe dakika tu kidogo wewe tembea na mimi utaelewa kwa Yesu asifiwe. Kama hutatembea na mimi, huwezi elewa maana ya hichi kisa ama maana hii andiko. Wale wagonjwa wako pale wamekusanyika, wamelala. Kwa Yesu asifiwe. Wanangojea maji ichemke. Kwa Yesu asifiwe. Ama huja soko mahali hapo. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema kwamba huwa kuna malaika huwa anashuka mara kwa mara 
ataingia pale ndani anachukua yale maji na yule mgonjwa ambaye ataingia pale mahali pa, kwa mara ya kwanza anapona ugonjwa wake uliopata yule mgonjwa ambaye ataruka pale mahali mara tu maji yanapotimuliwa anapata uponyaji kwa ugonjwa ule uliopata Bwana Yesu asifiwe Unaelewa nini? Hawa watu hawakuzaliwa na hayo maradhi. Maana maandiko yanasema ugonjwa uliopata. Inamaanisha kwamba alizaliwa vizuri kama mimi na wewe. Akawa ni mtoto mpendwa anapendwa na watu wa kwao. Lakini sasa ule ugonjwa ulipompata sasa ikashindikana kapelekwa pale. Sasa kazi pale ni kulala na kungojea maji chemke. Na kungojea malaika aje atibue maji. Alafu atakaye kuwa na bahati kufika wa kwanza anapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida ni moja. Kama umelala, utangoja sana. Utangoja sana. Bwana Yesu asifiwe. Unangojea mjiza wako na umelala. Hii ni hatari. Watu wanalala makali sana. Wanalala kwa huduma alicho kiongea coordinator unangojea maji yatibuliwe na wewe umelala kwa sababu umezembea katika nafasi yako Bwana Yesu asifiwe maandiko inasema kwamba pale ukawa kuna mtu ambaye alikuwa hawezi amepooza amekaa pale mahali kwa muda wa miaka salasini na minane that eight years akingojea maji chukuliwe aingie lakini hakupata hiyo nafasi Bwana Yesu asifiwe maandiko yanasema kwamba Yesu alipomuona akaenda mpaka pale akamuuliza wataka kuwa mzima yule mtu akasema kwamba mimi sina mtu wa kunitia katika birika maji yanapotibuliwa mwingine huruka mbele yangu na nikawa mimi bado najikokota basi hiyo nafasi ikawa imenipita. Yesu akamwambia, "Simama, chitike godoro yako na uende." Hiyo ilikuwa ni siku ya sabato, ilikuwa ni siku ya ibada kama siku ya leo. Yesu anaongea na mtu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nikitafakari huyu jamaa ambaye alikuwa amekaa pale kwa miaka 38 years, ni mtu ambaye alikuwa ameteseka. Hakuzaliwa na huo ugonjwa bali ule muda aliokaa pale ni 38 years. Huyu mtu alikuwa amekuwa mtu mzima. Huyu mtu alikuwa si kijana. Kwa Yesu asifiwe. Watu wa kwao wakao wanajaribu. Huyu mtu amemzaa lakini sasa ana hali za udhaifu. Wakampeleka kama ni hospitali walipeleka. Ilipo shirikana wakampeleka hata labda pengine kwa waganga. Kwa Yesu asifiwe ikashindikana labda pengine hata wakabadilisha wakampeleka kwa ramli na madaktari wa kienyeji Bwana Yesu asifiwe wakafanya vituko vyote labda akatiwa giza akatolewa mapepo na kutolewa majini lakini hiyo yote haikuwezekana Bwana Yesu asifiwe sasa wakapata habari kwamba hapo mahali kuna uponyaji wacha tukaweze kumpeleka walipompeleka pale sasa wakajaribu kumsaidia wangoje ama wafanye timing na yule malaika anapotibua maji wamurukishe lakini sasa nafasi ikawa haiwezekani kwa Yesu asifiwe ikabidi sasa wamwache pale kama atapata bahati basi atapata uponyaji siku moja sasa akangojea mpaka miaka inaenda mpaka miaka ikasonga Atakaa pale miaka 38 Bwana Yesu asifiwe. Huenda ikawa mpendwa umepitia hali ngumu. Umekaa kanisani miaka mingi. Kwa sababu lile ziwa limebeba jamii kubwa ya wagonjwa. Lile ziwa linaweza lifananisha na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaenda pale ili wakapate yale matarajio yao ambayo wanahitaji. Bwana Yesu asifiwe. 
Sasa basi huyu mtu katika hali ile akawa amepoteza muda. Kwa Yesu atibiwe. Amekata hata tamaa. Kuna watu wako makanisani pia wamekuwa labda wanatafuta kazi muda mrefu. Sizungumzi kuhusu prosperity lakini elewe. Kwa Yesu atibiwe. Anahitaji labda pengine huduma yake isonge mbele. Lakini haiwezekani. Labda kuna muujiza alikuwa anahitaji aweze kupata at least awe vizuri katika maisha yake lakini hajapata kwa Yesu asifiwe wametembea labda pengine ametembea kwa watumishi mbalimbali amekelewa mikono pamoja na matete ili apate uponyaji lakini haikuwezekana kila mtumishi mgeni atakapokuja na kuwekelea mkono hata kisha tumefanya upana lakini bado hajapata uponyaji hana bahati sasa yuko kanisani anangojea najua bwana anatendeleza njia kwa mbona ngi najua bwana anatendeleza najua bwana atendeleza anataka mchukuo wangu huyo mtu ile mpata ama alipo patikana na mambo hayo ni mwanadamu kama sisi kwa Yesu asifiwe afadhali yeye alikuwa na ugonjwa wa paralysis mwili je wewe kama umeparalyze ugonjwa ule wa pili wa roho si ni hatari zaidi kwa Yesu asifiwe Yesu sasa anamfikia yule mtu anamuuliza wataka nikufanyie nini yule jamaa anasema ah ananza kujieleza kwa Yesu asifiwe wengi kuwa wanamtoa makosa huyu mtu akisema kwamba kwani huyu kwa nini Yesu amemuuliza anataka kuponya kwa nini sangesema tu nataka kukuwa mzima ye yeah, anaongea opposite kwa Yesu asifiwe hata makanisani leo kuna watu wanaongea opposite kwa Yesu asifiwe maana tunachoambiwa ufanye hufanyi kwa Yesu asifiwe na si kama yule mtu labda pengine alikuwa hamjui Yesu maana huyo Yesu katika lango huo wa tano ni mwanzo mwanzo alikuwa anafanya huduma alikuwa hajasikika elewa haya maandiko afadhali wewe umezaliwa na kumjua Yesu huyo jamaa alikuwa amepatwa na shida kweli kweli sasa anayeongea naye hakujua kama ni Yesu alikuwa anafikiria ni mtu wa kawaida anamuuliza wataka kuwa mzima sasa inabidi sasa amueleze kama pengine anataka kumsaidia basi awe pale maji yanapotimuliwa arushwe pale ndani kwa sababu alikuwa anafikiria huyu mtu ni mtu wa kawaida kwa Yesu asifiwe amina wapendwa wakati mwingine unapopatwa na shida unapopatwa na matatizo mtu anapokuuliza kupitia yale malalamishi huyo mtu atajua kwamba huyu anataka kitu fulani kwa Yesu asifiwe kwa sababu kuna mambo haujaelewa hata leo pia kuna watumishi ambao wanalalamika kwa sababu hawajaelewa Yesu anafanya kitu gani utapata mtu anasema wa mama si wako hivi kwamba alikuja wachache kwa yule tulienda tukatoa elfu tano kwangu ilitolewa tu elfu moja eh hey, jamani hakuna uzuri kwa Yesu asifiwe ah wazee na wanaopendelewa wanajua kuchangia tu mambo na kutengeneza kanisa lakini hii shida yangu hawaioni itabaki hivyo mimi nitakufa hivyo na hama kanisa kama ni hivyo kwa Yesu asifiwe kulalamika sasa ukianza hali hiyo ya kulalamika unachukua muda mrefu 
katika kanisa ambapo sasa kuna baki umeparalyze kwa nesa sipimi kwa sababu wewe umejiweka katika hivyo viwango vya kulalamika Yesu anakuja na kupata bado unalalamika yule mtu alipata bado analalamika kwa Yesu asipiwe kulalamikia kazi ya Yesu go wa mama wako wengi hapa kanisani mbona mimi huwa ninaosha madhabahu kila siku ninapangia hapa kanisani kwa Yesu asipiwe usilalamike kwa ajili ya kazi ya Yesu fanya kazi ya Yesu utapata uponyaji Unaposoma katika somo la mstari wa 4 kuna pointi hapo nataka kunaambia Kwa maana kuna wakati ambapo malaika kushuka akaingia katika ile birika akaachilua maji Ndiyo. basi yeye aliingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa akapona ugonjwa wote amina kwa Yesu asifiwe sasa huyu jamaa amekana life lakini katika ule ugonjwa wake kuna wengine wana nafuu pale ndani kwa Yesu asifiwe maana waliotajwa ni viweke wengine wakatajwa ni vipofu ni wale mavu wako pale kwa Yesu asifiwe lakini hapa kuna shida kubwa ambayo inatakana tuielewe huyu kipofu yuko pale anangojea maji ikibuliwa wakati yule malaika anapokuja huyu kipofu huwa anamuona sasa naambie wewe atakaa miaka mingapi kwa Yesu asifiwe huyu kiwete naye yuko pale maji anapochukuliwa kitambo hajikokota jinsi pale wengine ashaingia kwa Yesu asifiwe sasa naongea kuhusu ulemavu wa roho kwa Yesu asifiwe point number 2 number 1 kuhusu kulalamika ya pili ulemavu wa roho wale wagonjwa ni vipofu viweke yani ile jamii ilikuwa ni jamii ya wale mavu kwa Yesu asifiwe ninapoongea ule mavu hebu angalia huyu jamaa ni mle mavu alikuwa ni mle mavu ameparalyze na pia ni mle mavu wa akili kwa sababu gani unaulizwa swali unataka kuwa mzima ya anasema sina mtu kwa Yesu asifiwe huyu mgonjwa pia alikuwa ni mle mavu wa akili ni mlemavu pia wa roho Bwana Yesu asifiwe wako makanisani hata mimi nilikuwa hivyo mlemavu wa roho Bwana Yesu asifiwe kile kitu unachoulizwa kufanya kufanyi unafanya kila ambacho wewe unafikiria kwa sababu akili yako haiko sawasawa Bwana Yesu asifiwe kuna wakati fulani fulani nilikuwa ninaambiwa mtumishi hebu kufungua kwa maombi kwa Yesu asifiwe hapo nitaanza kupiga kona ya worship na kusema kwamba kila mmoja ataweza kutamka jambo tamka jambo hata kuzungumza na Yesu sema na Yesu sasa sema na Yesu Yesu yuko mahali hapa siku ya leo utapata uponyaji utaenda kukombolewa utaikuliwa tena kwa Yesu asifiwe sasa ninapiga hata na lugha ilikuwa ninapiga Riba Santa Riba Mozaya Raya Sakata Ndebo Boshikara Walisa Sibiwe Eh halafu baadaye sasa unaombea hata mahitaji unaombea watu waliofungwa magerezani unaombea wagonjwa Eh nilipokuwa kuja kupata akili zangu ziliporudi sasa nikajua kumbe nilikuwa mle mama sawa na huyu mtu anaulizwa na Yesu badala ajibu direct kwa Yesu asifiwe je siku ya leo wale mavu wako makanisani ama hawamo wao makanisani ama hawamo 
Kwa Yesu asifiwe. Ni hatari. Ni hatari sana. Mtumisha meza ita hapa. Ndugu rua jo hapa huyo tusalimie umekuja kuchelewa katika ibada. Ha. Ni neno limeisha lakini sasa kwa sababu ya kutambua uwepo wa yule mtumishi ninatoa tu mfano si kwamba ni tabia yako lakini ninatoa mfano uelewe. Oh, <laughs> nikatekeza baadaye. <laughs> kwa leo si wewe umelia tu. Mimi sitahubiri sana ijayo. Ninamaliza leo na mambo yatakuwa imeshana. Kwa hiyo napigwa haraka niondo. Kwa leo asifiwe. Mtumishi ninatambua wepo wako jo hapa mbele uje kusalimie maana ha umefika kidogo masaa yalikuwa yameenda sasa mtumishi atakuja ataanza kuongea ataongea majina yake halafu pale atachapa injili kama dakika 15 huko ni ulemavu wa roho amina bwana Yesu asifiwe maana unachoambiwa ufanye ufanye hicho unafanya kulingana na akili zako Bwana Yesu asifiwe amina tuko pamoja Eh, sasa nataka leo tupate huu ponyaji wa roho. Maana umetuandama sana. Ndio maana tuko vile tulivyo. Hatuinuki katika huduma zetu kwa sababu gani? Tunamwekea maji kibuliwe. Na katika kumwekea maji kibuliwe, tuna mizigo mingi tumebeba. Amina. Kwa sababu tu walemavu wa roho. Tutamwekea sana kama huu ulemavu hautakutoka. Kwa Yesu asifiwe. Nikakutana na mtu mmoja akawa ananiambia kwamba nilikuwa ni kijana kwamba mimi ninahisi kwamba inalaana maana sifanikiwi katika kazi nikijaribu kufanya kazi ninafanya lakini sifanizi mezi mitatu nimefutwa sasa ninataka mtumishi uniombe na pia unisaidie na ushauri kwa Yesu asifiwe uniombe na unisaidie na ushauri na nahisi kama niko na laana kwa Yesu atupiwe. Sasa mimi nikamwambia, wajua namshukuru Yesu kwa sababu ile hebu mwalio nipa huwa inasaidia. Sikivoni lakini pia ni kwa maandiko. Omba Yesu akupe kipawa cha 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 cha, cha hekuma. Nikamwambia yule kijana, ni sawa. Sasa nataka uniambie, mara ya mwisho nilipokutwa kazi ilikuwaje? Akanambia Nilikuwa nimeenda kanisani kwa kesha nikakesha vizuri. Sasa katika ile hali ya kwamba nilikuwa nasikizi nikaenda kuchelewa. Bosi akaenda kanambia kwamba basi hakuna kazi ya kuja kuchelewa. Nikamwambia ni hiyo mara moja ama imekuwaje? Anambia imefanyika hivyo kama mara tatu. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua huyu mtu niliongea naye ni mlemavu. Kwa sababu gani? Huduma ya Yesu kama inaweza kufanya ufutwe kazi basi hapo angalia Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hata yeye boss hata kama ningekuwa mimi unaniona mimi ni mtumishi na nimeokoka niko na kazi yangu umekuja kuchelewa. Acha hiyo mara moja nenda kisha kila siku njo kuchelewa kazi nitakufika kazi. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kesha. Sasa kwa nini ulale? Siwende moja kwa moja kazini. Kwa Yesu asifiwe. Unapokuwa mwaminifu atajua kwamba ah ni kweli huyu ni mtumisha na nitumikia. Atakuliza, "Ah unaendaka kesha? Eh ninaenda." Ah basi hiyo Jumamosi utafika tu hapo ama hiyo Jumamosi utakuja masaa fulani. Naona tu ume umetengezeka. Kwa Yesu asifiwe. Lakini sasa haya mambo ni haya ambayo yameongelewa na mtumishi moyo kwamba sisi tumejaa ulemavu. Kazi ni tunazembea hata tumeingiza pia mpaka kazi ya Yesu tunazembea. Tunafanya corruption katika kazi ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikiwa nimeshikika nitainua simu nimpigie mtumishi. Ukweli mtumishi nimeshikika sitapatikana. Karabu mrango naye anampigia mtumishi mchungaji simu kwamba sitapatikana leo nimeshikika. Huwa naye anapiga simu, Zai naye anapiga, Dani naye anapiga. Marika anasema tunajua kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wote walitoa hizo apology. Huyo mchungaji sasa atapigia nani simu aseme kwamba hatapatikana. 
kwa Yesu asifiwe. Amina. Sasa tumeshikwa na huu ulemavu wa roho ndio maana hawa viongozi ambao tuko nao hapa wako na kazi ngumu ya kufanya zile huduma wanazofanya kwa sababu washirika ni walemavu hawaeleweki mtu anezapangwa na asije Kanisa asifiwe hata kama utafika makofi wewe vumilia Kanisa asifiwe Sizungumzi hawa hapa sana ninazungumzia hawa na mtazamo on, online kwa nesa sikio wana huko nje hapa tushatengeneza lakini huko nje kuna shida nyingi wewe una ile tazama upate uponyaji wa roho hii habari ya kwamba waambiwa kwamba ushuhudie kanisani unaanza kusoma maandiko na unaipa tizi tatu huo ni ulemavu wa roho kama wewe una huduma ya uimbaji au una huduma kanisani Omba Yesu atakupatia program na utafango utatumika. Sio kurukia rukia. Sio kufanya kinyume na maelekezo. Sio kujibu kinyume na vile umeulizwa. Kwa Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani kaenda kanisani. Wakati ninachemka injili sasa nikawa natengeshea kipindi cha ushuhuda. Iseme hapo nikabwaga bomu na hata kama hawataita tena sitaenda. Nilikuwa na hiyo kasumu. Kumbe yule mahu wa roho msizimuko umeishika. Kwa Yesu asifiwe. Sasa unaanza kuchapa injili pale mahali na bosho ndio unachapa injili mpaka unakula muda wa mnenaji. Program zinakoseka kwa sababu ya wewe eti unaongozwa na roho unawapatia ujumbe kwa ule mambo wa roho kama umejaa roho chukua biblia yako nenda pale nje haupiwi muda hubiri mpaka uchoke lakini unapoenda mahali ama kitu kinachokupa ibada kuna program bwana Yesu asifiwe kuna program na kama wewe ni mtumishi mzuri ambaye unaadili kimamo Yesu atakupatia nafasi na utatumika. Yesu si mchoyo. Kwa Yesu asifiwe. Yesu anasemaje? Labda hujasoma mahali anasema kwamba unapoalikwa mahali usiende katika viti vya mbele. Eh hiyo kimbele mbele hii. Kimbele mbele. Kwa Yesu asifiwe. Yesu, yesu anaona mbali kwa nini aliongea? Kaa nyuma. Na unapokaa nyuma wewe mtumishi unaongozwa na roho. Uwepo wako utatambulika pale mahali. Nasemekana na Debora, wewe ni mtumishi njoha. Heshima. Unaona mpaka watu wana yaani wanakupisha kwa sababu umeitwa. Lakini sasa unapokaa hapa mbele alafu ambiwe ah wewe hebu kuna yule mchungaji haja akae hapa, wewe uke kule. Naona sasa. Kwa Yesu asifiwe. unapotembea vizuri kama mtumishi basi utapata heshima Bwana Yesu asifiwe Amina Hadi naongea mambo kwa sababu pia mimi nilikuwa hivyo nilikuwa kijana na nilikuwa narukiarukia hizo ngumu Bwana Yesu asifiwe Na nilikuwa ni kwa mara kwa kati mwingine nilikuwa ni kama competition Huja, wewe hujapangwa kuhubiri lakini sasa unakipata muda kidogo kama ni ushuhuda umepata andiko sasa hilo andiko unaposoma unahubiri kweli kweli kwa Yesu asifiwe Bwana anasema Bwana anasema acha yani ili unafanya ili kiburi wajua kule mambo pia unaleta kiburi yani ni kama unamfanya yule ambaye atakuja hapa ambiwe kwamba ah basi hata fadhali yule aliyeshuhudia anahubiri vizuri huyu mnenaji basi hata ameshindwa na yule unaona sasa kwa nisa asifiwe kwa gonjwa wako makanisani hili ndilo bidika la matao matano wanangojea maji ifikuliwe tutangoja sana 
Kalau tidak tahu, tanya berpisi. Boleh saya setia. Kalau kerja mesti salat. Nah, ayam mampu yang nak sedih, ayam gaya nak fanika dan ia bendo. Kerja yang kali. Boleh saya setia. Aku semua orang sudah lagi. Mara ipe mtu akawa mzima akatitika kodoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo kwa Yesu asifiwe nilikuwa nataka muangalie mstari wa 8 na wa 9 Yesu akamwambia jitike kodoro lako uende zako kwa Yesu asifiwe kwa nini Yesu amwambia ajipige kodoro lake na anze hatua hiyo ilikuwa ni assignment anapatiwa na Yesu. Kwa Yesu asifiwe. Muulize mwanzako, "Je, Yesu amekupatia assignment yoyote hapa kanisani?" Hapa hamwelewi assignment ni nini? Ndio upate uponyaji sawa sawa, lazima utekeleze kile ambacho Yesu anakupatia ama anakuagiza. Kwa Yesu asifiwe. Jana ameita watu kwa nguvu. Wale sasa sitiwe. Mtanisamea lakini mimi sitahubiri kila siku. Jiwapiti sitahubiri. Kwa hiyo sitashika. Yaani coordinator anatoa watu kule ni waimbaji ni kama wamefungia yaani wamefungwa na bolt. Hawataki kukuja hapa pale. Wameshika kore. Kwa viti. Joni hapa waimbaji. Joni hapa waimbaji. Kwa hiyo sitatibiwa. Wewe ni mwimbaji ujue ya kwamba hiyo ni assignment Yesu amekupatia Haujasoma pale mahali nasema jikwideni mira yangu mzigo wangu ni laini eh hebu soma hapo mahali Hapa hujui ni mlango gani eh Mathayo 11:20 ngapi nane eh hebu soma hapo soma hapo ndio ni bibi point niweke vizuri Mwaka 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2
Vanessa asifiwe. Kwa sababu gani? Sija kuwa na responsibility katika ile huduma, ile assignment ambayo nime ambiwa na Yesu nifanye. Vanessa asifiwe. Nikamwambia kwamba nilikuwa nitaendeleza huu ujumbe wa mtumishi DR. Ni mambo ambayo yanatendeka. Kwa Yesu asifiwe. Ni mambo ambayo tunayaona. Sasa nataka tukufunze jambo siku ya leo. Kwamba mama kiongozi tampigia simu hutapatikana. Mama mtumishi tampigia simu hutapatikana. Utampigia simu labda kiongo ama Jackson kwamba hutapatikana. Kwa Yesu asifiwe. Jua yule sasa majukumu ambayo yamebeba anaumia. Na maandiko yanasemaje? Muheshimu viongozi ama wanaotawala maana huwa wanaomplea sana. Lakini sasa akifika kwako mambui mtumishi sasa anaombea washirika. Akifika kwa mambui anaomba lakini eh, amepiga akitaja tu mambui amepiga break kwa sababu bila anapomtesa kwa huduma. Yeye ni simu tu hapatapatikana. Ni simu tu na mara yuko undani. Simu tu hana wewe boya. <laughs> Si, ndio kipindi asubuhi mpaka kibara na nenda undani. Unaona sasa? Sasa akianza kuomba anasema, "Yaani hapo anatulia kidogo na piga break." Kwa Yesu asifiwe. Wengine hata wamekuwa wanaogopa hata kupanga watumishi kwa sababu anajua huyu tabia yake hata atangojea mpaka ile asubuhi ama yale masaba ndio masaa matatu wasema mtumishi sitapatikana nimepata kazi. Kwa Yesu asifiwe. Amina. Je? Unatekeleza assignment ambayo Yesu amekupatia. Yule mtu kipofu hangetii vile Yesu alipomwambia, basi nimeka kama pale, kunalia kutodoa. Kwa Yesu asifiwe. Hata ikawaje amemwona Yesu, hata ikawaje amesema na Yesu lakini sasa hakutii. Kwa Yesu asifiwe. Lakini akasema too much is too much. Miaka 38 hapana imetosha. Kwa Yesu asifiwe. Lakini sasa shida yetu tunasema kwamba sisi bado tukaishi maisha bado yako acha tungojee maji ikibuliwe. Malaika aje atibue maji tupate uponyaji. Tutangojea sana. Kwa Yesu asifiwe. Amina. sana. kwa Yesu asifiwe. Inatakikana tuwe responsible. Huyu mtu tunamkosoa kwamba anajibu visivyo lakini waona dakika ya mwisho sasa napata uponyaji. Anatembea sasa akiwa sawa sawa amepata uponyaji. Kwa Yesu asifiwe. Unapopata uponyaji wa Yesu, uponyaji unakuja baada ya kuwa umekuwa mtiifu. Bila kuwa mtiifu Yesu hakuna kitu anaweza kufanya. Kwa Yesu asifiwe. Hiyo ni option ya mwisho na Yesu. Kama umeokoka, umeamua kumpata Yesu Kristo, option yake ya mwisho ni kwamba uwe mtiifu. Ndio umekiri dhambi zako, umesema utampata. Ni wangapi ambao wameokoka, wamebatizwa, lakini wako vijiweni, wengine wako mabao, wengine wako wanafanya biashara ambazo hazistahili. Na Yesu amewaacha hata kama mkula sakramenti wamebatizwa kwa Yesu asifiwe wengine hata ukiwakuta ni watu ambao walikuwa wanakwaya makanisani anakwambia nini unacheza tu lakini wakati huo tulikuwa tukiinua sauti eh uzimu inatetemeka wakati wetu nini mnacheza hakuna kitu unafanya nini ni mchezo kwa Yesu asifiwe lakini aliachwa na Yesu kwa sababu gani hakuwa kifu Kwa Yesu asifiwe. Tunapokuwa watiifu, sasa Yesu sasa atakuwa pamoja nasi. Nasi sasa hizo chembe chembe za ulemavu zinatutoka. Tunatembea sawa sawa, tunakuwa watumishi ambao tunaeleweka. Kwa Yesu asifiwe. Naona kuna watu wanazungumzia. Hebu hebu simamo simamo shangilie. Simamo shangilie. Simamo kwa yako. Haleluya. Eh, 
unapiga shangwe kama mtu ambaye amekombolewa mtu ambaye ameponywa ugonjwa wa roho mbaya amina wanesa asipiwe ugonjwa wa mwili hauna shida si nimewachaguza ni huku nafadhali kasema ugonjwa wa mwili kwa sababu hiyo ugonjwa wa mwili unaweza kuona ama hata ukafa lakini wa roho ukikuua wewe ni jehana moja kwa moja kwa Yesu asipiwe amina Je, mpia mwanza mje umepata uponyaji wa Yesu? Je, umepata uponyaji wa Yesu? Amekujibu. Mwambie tena, je, umepata uponyaji wa Yesu? Neno moja la Yesu anasemaje? Jikinde godoro na uende. Je, utakuwa mtiifu kwa Yesu? Je, utakuwa mtiifu kwa huduma? Wengine wengine wananelewa na Yesu hata leo. Lakini sasa kumbe bado ni wale mavu maana masikio hawasikii vizuri. Kwa Yesu asipiwe. Wanasema yule mhubiri naye yule kuna kuna anaongea sana. Kwa Yesu asipiwe. Acha niongee niende lakini sasa kama wewe ni kizuri utabaki hivyo hivyo maana sauti ya Yesu huisikii. Amen. Kwa Yesu asipiwe. Utiifu utiifu kwa huduma utiifu katika kila maeneo tayari umepata uponyaji wa roho kwa Yesu asifiwe Bye.